ഹായ് ഓൾ ഐ എം നേഴ്സ് ട്രെയിനർ ഫ്രം ബി മാക്സ് അക്കാഡമി നമ്മളിന്ന് ഒരു ക്രാഷ് സിക്സ് ഡേ ക്രാഷിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ് എപ്പിസോഡ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻ ഹാസ് എ ബേൺ ഇൻ ദ നെക്ക് ബാക്ക് വാ ഷുഡ് ബി ഡു ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ചർ അപ്പോൾ ഒരു ബേൺ വന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കോൺട്രാക്ചർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണ് കോൺട്രാക്ചർ എന്ന് ദിസ് ഇസ് എ മസിൽ സ്റ്റിഫനിങ് മസിൽ സ്റ്റിഫനിങ് ആഫ്റ്റർ ബേൺസ് നമ്മളൊരു ബേണൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ബേണൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മസിൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാവും വൂണ്ട് വൂണ്ട് ക്ലോഷർ ചെയ്യാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോഷർ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മസിൽ സ്റ്റിഫ്നസ്സും ഡിക്രീസ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കോൺട്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ്കോഴ്സ് വൂണ്ട് ക്ലോഷറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വേറിങ് എ സ്പ്ലിൻറ്റ് വൂണ്ട് ക്ലോഷർ പ്രാക്ടീസിങ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എക്സസൈസസ് എക്സസൈസിങ് ആർ ഒ എം പ്രൊമോട്ടിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വൂണ്ട് ക്ലോഷർ ഈസ് ദ ആൻസർ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സഡൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് സഡൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം ആസ് ഈ സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ വി ക്യാൻ സി ഇൻ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ ദ ട്രക്കിയ വിൽ ബി ഗിവിങ് എ പ്രഷർ സു ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ ബട്ട് ഇൻ പ്രോൺ പൊസിഷൻ വി ഹാവ് ദ ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് പ്രസ് ഓൺ ദ ട്രക്കിയ സോ ദർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലീഡ് ടു സഡൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം സോ ഹൈ റിസ്ക് പൊസിഷൻ ലൈക്ക് പ്രോൺ പൊസിഷൻ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സഡൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം യെസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി സോ ദ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻ ഫീറ്റൽ ഫീറ്റസ് നിയോനേറ്റ്സ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മോർ ദാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ആസ് ടക്കി കാഡിയ so in fried first prime minister and second prime minister more than 5.160 bps per minute will be normal but in neonates it is abnormal after birth it should be 120 to 160 next question in an average 28 day menstrual cycle ovulation typically occurs at ovulation occurs between days 12 and 16 we can see in this picture a 28 day menstrual cycle in the half of this menstrual cycle will be 40 so as we can see in this picture the middle of the 28 day cycle will be 40 or 50 in between 40 to 50 it will become so in 28 day menstrual cycle we can see the ovulation day will be 40 in 26 day menstrual cycle the ovulation day will be 12 in 13 day it will be 60 according to that in pcod cases any uterine fibroid cases any other abnormalities the menstruation day will be extended to, to, to 36 or 35 uh, like that then the middle of the uh, menstrual cycle will be we can calculate it as ovulation day next one marginal placenta previa position what do you mean by placenta previa placenta previa means the mal positioning of the placenta it is may be marginal partial or complete marginal means it is 3 cm away from the internal os and the partial means it is near to the internal os that is less than 3 cm from the internal os complete placenta previa means it is completely close the internal os so we can see here this picture marginal placenta more than 3 cm partial placenta previa less than 3 cm from the internal os complete placenta previa means the placenta is completely cover the internal os so in this question we can see marginal placenta previa position the placenta is implanted in the uh, lower uterus more than border 3 cm from the border next one for coronary artery bypass graft cabg from where we can take the artery as we know to bypass the clot we can use 
artery or vein from another part of our body. So, typically we can take saphenous vein or internal mammary artery. Saphenous vein is longest vein in our body. So, we can usually we can take it as the graft and internal mammary artery it is found in the inside our chest. So, that also we can take as a graft. Next question, causes of DM1. The destruction of the pancreatic beta cells which produces insulin, this resulting from absolute deficiency of insulin. This is cause of DM1. Complete destruction of pancreatic beta cells is the main reason for DM1. Then we can see DM2, diabetes mellitus 2, means caused by advancing loss of sufficient beta cell insulin secretion. So, insulin resistance is usually associated with this. So, type 1 and type 2 difference, you get it. Type 1 is complete destruction of the beta cells and type 2 is caused by advancing loss of sufficient beta cell insulin secretion. Next one. Which of the following sign of bleeding for child undergo tonsillectomy? What do you mean by tonsillectomy? First of all, in this picture we can see tonsils are the pair of glands like limb nodes. Limb nodes, it will be enlarged due to any infection or fever due to many other reasons. In children, it is commonly seen. So, after tonsillectomy, we can see frequent swallowing, bleeding from nose or mouth, vomiting bright red blood. It is these are the three signs of frequent bleeding after tonsillectomy. Okay. Before surgery, after surgery, you can see in this picture, tonsils are enlarged. We can uh, remove the enlarged tonsils. Then we cannot do a packing or uh, any dressing there. Just cauterizing we are doing. So, there is chances of bleeding. Frequent swallowing of the baby, then bleeding from mouth or nose, vomiting bright red blood. These are the signs of active bleeding after tonsillectomy. Next one, hormone of pregnancy. Normally, hormones are estrogen, progesterone and HCG. In the pregnancy time, we can have the increased amount of HCG. HCG means it is produced by placenta. So, as we know, HCG is termed as pregnancy hormone. Next question, hormonal changes of Addison disease. What is Addison disease? Addison disease means the hyposecretion of adrenal cortex hormones are glucocorticoids and mineralocorticoids. It will decrease. So the hyposecretion means it will decrease. It is called Addison dis disease. The symptoms are fatigue, nausea, darkening of the skin and dizziness. Addisonian crisis means the increased stage of the disease called Addisonian crisis, dehydration, renal shutdown, intense fatigue, fever, severe vomiting and diarrhea we can see in this condition. Next question, what is the proper position for women with abruptive placenta? What do you mean by abruptive placenta? It is detachment of placenta from uterine wall. So two types of abruptive placenta. Concealed and revealed type. Concealed means it is detached from the uterine wall but it is uh, not showing any bleeding outside. It is concealed type. Then revealed type. Revealed type of abruptive placenta means we can see there is bleeding, revealing, revealing the bleeding we can see. So in this condition which position we can give? Place the client in tender and breath position to indicate decreased pressure on the fetus. So, place the client in tender and run position. It indicates to decrease the pressure of the fetus on the placenta. Next question, contraindication of spironolactone. We all know what is spironolactone. Spironolactone is potassium spirine diuretic. So, for severe kidney diseases and hepatic diseases and severe hyperkalemia, in these conditions, if we give spironolactone, it will increase the potassium overload. So, 
it will be harmful to the patient next question causes of aortic dissection as we can see in this picture the blood layers through the intimum layer uh, of the artery will be dislodged and the bleeding will be continuously perfused inside the muscles this is the condition is aortic dissection what is the reason for that high blood pressure or sudden injury in high blood pressure how it will come in high blood pressure we can see increased viscosity of the blood it will hardly hit the internal walls of the artery so it will cause aortic dissection next question how to monitor child pain normally we can see the child pain will be monitored through pain scale for child pain we can we can use the von becker phase scale zero is no pain one is hearts a little bit two is heart little more three is heart even more four is hearts whole lot five is hearts waist this is a von becker pain scale next question valve regurgitation and valvular stenosis did you know the difference between regurgitation and stenosis okay regurgitation means refers to the valves that don't close properly if anything don't close properly means the outflow will be decreased and the regurgitation back flow of the blood will be increased so the regurgitation refers to the valve that not close properly the back flow of blood will be happening regurgitation stenosis refers to the hard valves that don't open fully and properly stenosis means don't open fully and properly so there is decrease the blood supply the stenosis resulting in a narrowing of path of blood flow causing heart to work harder and reducing the body's supply of oxygen as we can see in this picture stenosed blood vessels are seen like this and uh, regurgitation of valve will be seen like this okay stenosis will be happen in the blood vessels as well as in the valves regurgitation we can seen in valves okay next question child with asthma what sound can be hear normally an asthmatic client present with wheezing sound along with that some patients show crackles also so the crackles means short discontinuous sound low pitched sound usually on inspiration alveoli are narrowed by fluid pus or mucus okay. in wheeze wheezes are high pitched sound whistle like sound heard on inspiration or expiration airways are obstructed airways are obstructed okay in this picture we can see what is happening in asthma the blood was uh, the airways will be blocked usually we can see wheezing in this condition we can go to next question best pain scale for a patient with cognitive disorder cannot express their pain accurately in a patient with cognitive disorder they cannot express their pain accurately so which scale we can use to for pain assessment we can use pain art scale pain assessment in advanced dementia scale so this pain art scale assess five behaviors breathing negative vocalization facial expression body language and the ability to be consoled as the, in the picture we can see the five behaviors of pain art scale assessment breathing negative vocalization facial expression body language and ability to, to be consoled Okay, next question burn in the neck what will be the position neck tilted back this is the exact position for the patient with burn in the neck next question child telling the things from short to tall what consider according to paget's theory the stages of cognitive development will be sensory motor pre operational stage concrete operational stage and formal operational stage sensory motor stage is birth to 2 year there is rapid cognitive growth will be happen development of 
object prominence explores the world using senses symbolic language emerging this is happening in sensory motor stage from birth to 2 year of age in next next one is pre operational stage 2 to 7 years of age egocentric stage symbolic representation of the things rapid language development will be happen then concrete operational stage 7 to 11 years there will be understanding of mathematical concept time space and quantity then concept are attached to the concrete situations then formal operational stage 12 years and up we can see the formal operational stage there will be we can think logically and hypothetically understand the abstract so in paget theory we have four types of cognitive development are there sensory motor stage pre operational stage concrete operational stage and formal operational stage in this question the child telling the things from short to tall what consider that is concrete operational stage we can see to understand the ma- mathematical concept time space quantity everything will be happen in this concrete operational stage we can see the next question during the removal of the chest tube the nurse have to ask to the patient to when the chest tube is removed the client is asked to take a deep breath ഒരു ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറയുക ആഫ്റ്റർ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വി ക്യാൻ ഗിവ് എ ഡ്രൈ സ്റ്റെറൈൽ ഡ്രസ്സിംഗ് ഓൺ ദ സൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ട്യൂബ് റിമൂവൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് എ ടൈ സ്റ്റെറൈൽ ഡ്രസ്സിംഗ് ഓൺ ദ സൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വി ക്യാൻ സീ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസേഷൻ സൈറ്റ് സോ ദ ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിൽ ബി ഇൻസേഷൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ് സോ the chest tube will be used to remove air fluids blood from the pleural space there will be a dark red color of drainage it will be sign of active functioning of the chest tube it is totally normal so the fresh blood will be the active sign of bleeding then the dark color it will be indicate normal functioning of the chest tube next question surgery for cryptorchidism what do you mean by cryptorchidism cryptorchidism means it is undescended testis so the testicles don't descend by 6 months the operation will be ideally carried out before 12 months 6 months le scrotathilekke testis descend cheyidittilla annundengile 12 months in munbayittu nammala surgery cheyidirikkanam surgery ki parayna peraanu orchopexy okay orchopexy so we can see the next question what is happen when you hear a s1 sound appo s1 sound ilum s2 sound ilum endana sambhavikkunnathu namukku nokkam the s1 sound will be the closure of tricuspid and mitral valve okay it is termed as lap sound so the s2 sound is aortic and pulmonic valve closure this we can see the dub sound okay the s1 sound will be tricuspid and mitral valve closure and the s2 sound is aortic aortic and pulmonic valve closure so the tricuspid valve where is located the tricuspid valve it is located in between right atrium and right ventricle and the mitral valve will be right ventricle and right atrium in between right ventricle and right atrium so it will close together we can hear s1 sound then the aortic valve the aortic valve will be carry deoxygenated blood from left atrium to lungs so the pulmonic valve will be receiving oxygenated blood from lungs to left ventricle so this aortic and pulmonic valve will be close together will produce s2 sound next simply we can see one calculation recently asking calculation is this so you should be note this okay patient heart burn 55 percentage of for 3 hours patient weight is 65 kg and calculate the fluid that should be administered during the first 8 hours 
ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബി എസ് എയിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ബേൺ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ് നമുക്ക് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബി എസ് എ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു പാർക്ക് പാർക്ക് ലാൻഡ് ഫോമുല ഫോർ എം എൽ ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി എസ് എ ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഇൻ കെ ജി ഫിസിക്കൽ ടു വോളിയം ദാറ്റ് വോളിയം വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് എ പാർക്ക് ലാൻഡ് ഫോമുല If we get a question without BSA, we should calculate the BSA with rule of 9. So, the rule of 9 will be calculated like as you seen in this picture, uh, the in adult and child. In adult, we can see this type of percentage in all body parts and like that only in the infants also. So, here we, get, we have the percentage of uh, burn, 55 percentage. So, we can add it on the... formula that is 4 ml into 65 kg into 55 55 it is bsa so we get the answer like 14300 so this answer will be divided into two we can see first eight hours we can give so we have the percentage of bsa and body weight of the patient next question capacity of infant stomach in first day it is 5 ml so as we can see in this picture the day 1 it will be 5 to 7 ml and the day 2 it will be 22 to 27 ml at one week it will be 45 to 60 ml and one month it will be 80 to 150 ml so this is the stomach capacity of a newborn 